Vrlo lepo svirate na violini, čula sam vas. Pa učio sam od prvog razreda gimnazije, a i kao poručnik sam uzimao časove četiri godine. A zašto, gospodju, i mene ne hvalite? Pa i ja sviram gitaru. Da, i vi vrlo lepo svirate. Je li ovo za Beograd? Za Beograd. Gospodine Tomiću! Gospodine Tomiću! Luja! Ja sam. Sad je gotovo. A Ljiljane nema ceo dan. Što se mene tiče, tako reći, to je sada vaše mače. Ma, ono će jednako da ide gde ono hoće. Jel' tako, ma? Samo, teško je onda podneti njihovu blizinu, a ne možete da ih dodirnete. Gospodine Radmilo, raširite nogi. Mislila sam da sutra idem kući, ali sada kad sam ovo videla, ja prosto moram da ostanem još malo. A vama ne smet? Ne. Ajde sad joj, gospođi Jelke. Ne smem ni za živu glavu. Zavrti mi se u glavi čim pogledam u vodu. Ajde samo polako, pa nije duboko. Pa neka hvala, neću da se kupam. Dobro, evo hoćete, ja ću prvi da pređem, pa ću vam dati ruku. Ajde. Pa ne mogu, strah me. A prenesite me vi. Nemo problema. Kako ste snažni? A šta ću? Ma ne 
Ljeljana, šta ti je što si pobegla? Pa nisam htjela da gledam to. Al daj, pobogu. Radmjelo, jel mogu ja nešto tebe da pitam? Izvoli. Ali, da mi iskreno odgovoriš. Trudit ću se. Ti si meni rekao kako si me pre mnogo volao. Pa je li sad ostalo nešto od te ljubavi ili je sve nestalo? Zmija! Ogromna zmija! Gde? Ogromna! Tu je, sakrala se sad u travu. Ja stojim i mnogo se se uprašila, pitanje te srce kako mi je lupa. Ne mogu da... Stvarno lupa. Hoće ti da se popnemo još malo? Pa ne, ja ne znam stvarno kako ću zove u potpeticu. I nekako sam došla, ne znam uopšte kako ću da se vratim. Znate šta u Beogradu, nema zmija. Ja odjedom idem i odjedom až daja. Bukvalno až daja. I ja stojim u trenutku. Dobro, možda nije opasno. Ali ceo život mi je prošao. Ja stojim, gledam, ne mogu da verujem neko ako sad umrem. Ja ništa ne znam u životu. Ja stvarno ništa ne znam u životu. Jao, kako je lepo ni kalučer. Idem samo sekund. I? Hoćeš li mi odgovoriti na pitanje? Hoću, ali da prvo ti meni odgovoriš na pitanje. Je li ostalo išto od tvojih osjećanja? Mislim na onu mražnju i odvratnost koju si osjećala. Radmjela, je li ikada bio pomilovan neko koga si ti branio, zakon ga osudio? Jeste jedna žena u bici. Bila osuđena na smrt, pa je posle pomilovana. A u životu nećeš nikog da pomiluješ. Evo me! Čekajte me! Zašto li si me natjerao da danas dolazimo čak ovdje? Ima on svoje razloge. Počinjeno slovo je. Ama, nemoj ti ništa da brineš. Njena drugarica iz Beograda. Živa vatra. Nećeš se pokajati. Ajmo onda. Ajmo gore. Ajde, dobri moj Janko. Molim ti. Ali ti mene voliš makar malo. Pa znaš kako, ja znam da to je tebi stvara neprijatnosti i onda ne želim da budem dosadan. Nemoj da me udaraš. Oči, oči, oči. Imaš lepo šaku. Hvala. A... Da te ujedem za prsti? Ajde, probaj. Šalim se. Jel te boli, ili da? Ne. Lašeš. Ajde se gledaj. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Dođi se. Sad ću da tu vidim za masu. Ne. Izvinite što vas prekidam. Ljiljo, imamo društvo. Ajde da idemo dalje. Ne, 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 ne. Ljiljo. Sad ću da se pozdravim. O, dobar dan, gospodine Tomiću. Dobar dan, dobar dan. 
Vidim, napravili ste izlet sa gospodjom. Da, gospodju još nije videla manastira. Tu nam je gospodja Jelka, to je naša gošća iz Beograda, Jelenina prijateljica. Jelka, drago mi je. Ika, drago mi je. Vera. Jelka. Janko. Jelka, drago mi je. Kako ste vi došli? Janko in kolima. A vi ste gospodja? Ja sam mislio da ste gospodjica. Da vas prenesem? Neka sama ću. Ne dajem svakom da me nosi. Eto, vidiš da nije tako strašno. Aha, da sam pala u vodu? Ja bih vas vasio. Gospodjo, ja ću se na vas naljutiti. Jel? Da. Niste mi rekli adresu, a želeo bih da vas posjetim u Beogradu. A šta, ako me ne zateknete kod kuće? Čekat ću vas koliko gotovo bude potrebno. A zašto ste vi tako uporni? Gospodjo, ja bih sve učinio za vas. Pa uberite mi onda ovu grančicu. Odmah ću. Pero! Pero! Izvolite. Hvala. Pa vi zaslužujete da vas devojke vole. Pa ćete li ostati do nedelje? Imamo zabavu kola se stara. Možda. Pazite, samo ovde je strmo. Hoćete mi reći adresu? Možda. Doviđenja, gospodo studenti. Doviđenja. Mi se vidimo u kancelariji. Da, naravno. Doviđenja. Gospodžo, a vaša adresa? Njegoševa, 19. I šta je bilo? To ću znati tek kad se vratim iz Beograda. Ljiljena je lepša. Šta ti vredi kada ona pripada Radmila? Mnogo nam je bilo lepo. A onaj student je došao zbog tebe, nemoj da se praviš najuna. Ne znam o čemu govoriš.
Ne, sad sam te uhvatila. Ideš kod muža u sobu da mu poželiš dobro jutro. Ma, on je vjerovatno već otišao na posao. Je divno, da budemo malo same. Evo i ja ću ranije da ustanem pa možemo malo da se družimo, Ljiljo. I moram još veša da dam Juliji da mi ispegla. Pa jel' kaj ja sama peglam? Pa zašto onda držiš Juliju ako sve sama radiš? Pa Julija nije služavka, nego je pomoćnica. A Ljiljo, jel' možeš, molim te, samo ovo da mi ispeglaš? Ovo mi je baš hitno. Dobro, ajte, daj mi. Treba mi za tu zabavu, kola se stara. A i lepo mi stoji. A čekaj, ti ostaješ na zabavi? Ljiljo, ako ti smetam, ja mogu odmah da idem. Pa ne, 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 ne smeta mi, nego nisam znala da ti je prijatno ovde. Da znaš da mi je postalo prijatno. I hvala ti za to peglanje. Ništa. Srce si. Dakle vam toliko stvari za peglanje? Pa nakupilo se i gospođica Jelka mi dala nešto da joj opeglam. Molim vas, dajte mi te stvari. Mama, nemojte, molim vas, dajte mi tu haljinu, meni nije teško, za čašću ja to. Julija, molim vas, dajte mi stvari, ne dolazi u obzir, molim vas. Da vam kažem, ja se samo plašim da ne izgori čipka inače. Ništa vi ne brinite, ja ću sad to da rešim sa gospodicom Jelkom. Ništa ne brinite. Dobro. I vi sad odmah na posao. Dođem u kući da ručam kad mogu, pa se vratim na posao. A kada se danas vraćate kući? U sedam. Jel ovde ima neki bioskop? Baš bismo mogli da idemo. Jesi za? Može. Ti ništa nisi pojela. Je sve u redu? Jeste, nego... Nešto me boli glava. Idem ja da prilagam. Daj mi da vidim te tvoje lepe oči. Ne mogu više ovo radno. Teško mi je. Biće se u redu. Tiću će. Izvinite. Radmilo, molim vas, dođite da vidite šta sam našla u baštini. Ja sam stvarno mnogo žurim na posao, stvarno ne mogu. Taman usput, na putu ka poslu. Dođite, nećete verovati. Tada! Jagode. Ljiljana. Dođi da vidiš. Jagodice. Ah, pa baš su lepe. Jes. Dame, želim vam prijatan dan. Čekajte, Radmilo. Imate dlako na ramenu. Mora da je Ljiljina. Pazite da ne bude druge boje. 
Prijetno. Doviđenja, Radmila. I? Hoćeš ti popodne ono što smo se dogovorili? Hoću. Čekat ću vas. Ljiljo, idem da se provozam sa Jankom. Ideš da se provozaš? Da, u onim njegovim velikim kolima. A nije valjda da i u tome vidiš nešto nemoralno. Ej, ja sam iskusna žena i znam sa momcima. Jelka, molim te, nemoj da ideš. Pa srce moje, ne budi smješna. Ne brini, neću sablazniti tvoje palančane. On će me sačekati negde izvan grada. Obećala sam i ići ću. E pa nećeš ići. Nećeš. Pa vidi ti nju. Jel si tako bila stroga i prema sebi kad je bio u pitanju momčilo, a? E slušaj me sad dobro, Jelka. Dobro me slušaj sad. Ti si jedna beskrupulozna žena koja ništa nije sveta. Već danima mi ovde narušavaš mir, a narušavaš mi ugled. Zato te molim, nemoj da se uvrediš zato što ću ti ovo reći. Odmah se spakuj i idi iz moje kuće. Odmah. Ma jel ti to meni ozbiljno govoriš? Da, ja ti to najozbiljnije govorim. E pa ovo je pravi skandal. Nikad me niko nije izbacio, ali izgleda da za sve postoji prvi put. Pa sram te bilo. Sram te bilo. Toliko si bila tužna pred svadbu i ja kao pravi prijatelj dođem da te utešim. I da utešiš i mog muža usput, jel? I da utešiš ceo grad. E, zaista te žalim, Ljiljana. I gde je Julija? Kod nje su mi stvari. Nisu ti kod nje stvari. Evo, donela sam ti ih neispeglanje. E, baš ti hvala. Molim. Da uzmem svoje kofere. Divno gled prijateljstva. I gde su mi antilopske cipele? A, evo, izvoli. Hvala. Ovo, ovo stvarno nisam očekivala. Neću da ostanem ovde više ni sekundu. Ja bih umrla da moram da živim ovde kao ti. Jel me čuješ? Umrla bih. Dobro. Onda ti ne preostaje ništa drugo nego da požuriš. S Bogom, Ljiljana. S Bogom, Jelka. I požuri. Požurit ću. Vozite me do stanice. Stvari ne. Idemo do kancelarije advokata Tomića. Dobro. Šta je sa gospodjom Jelkom? Pa morala je hitno da odputuje. Dobro. Znate šta, gospodjo Ljiljo? Nije moje da vam kažem, ali... Bolje čuvajte se takvih prijateljica. Verujte. Otkud vi? Samo sam došla da vam kažem s Bogom. Putujem. A što se desilo? Da niste možda dobili neku depešu od kuće? Nisam dobila nikakvu depešu, već naredbu od vaše ženice. Sedite, molim se. Zamislite, Radmila, Ljiljana me oterala. Ma nije moguće. Izgleda da je postala ljubomorna. Mada ja sam u vama uvek gledala samo brata. I bila je jako gruba. Mada, čudi me. 
Liljana ljubomorna, u stvari ste vi taj koji bi trebalo da bude i tekako ljubomoran na nju. Verujte mi, ja je dobro poznajem. I zato vas upozoravam da obratite pažnju na njene odnose sa komšilukom. S Bogom, Radmila. Ostaćete mi u lepom sećenju. Biću ja dobro. Izvinite, gospodine Tomiću, malo sam se duže zadržao. Neka si, neka si, ajde. Pribor za šivenje. A ja sam nešto popravljala. Mislim da sam ga ostavila na stolu u trpezariji. Hoću da prepravim venčanu haljinu za zabavu kola se stara. Gospodin Radmilu će biti jako drago da vas ponovo vidi u toj haljini. Idem da pronađem pribor. Ajde. Gospodje Tomić, dobar dan. Dobar dan. Upravo sam vam lepo grožći. Hvala vam, nije trebalo. Evo, poslat ću Juliju, samo da mi nešto pomogne. Ne, nema potrebe, zvaću Iku. Iko, sine, dođi da odneseš komšinici groždje. Idem. Hvala. Pero, ja sam se naravio za danas. A i ti si. Ajmo kući. Hvala, gospodine Tomić. Lako noći. Ja to u kuću, hvala vam. Kako vam je divna kuća. A ja sam tako reći ovdje bio još kad nije bila ni nameštena. Kako su vam divne slike. Pa, ništa onda. S Bogom. Doviđenje. Evo, gospodin Nika baš donao grožđe. Kako ste, gospodine Radmilo? Hoću da kažem, s Bogom. Otputovala je Jelka. Znam. Oterala si je da bi mogla da budeš sama. Isto si ko jelka. Ja ne vidim u čemu je razlika. Odvratna si. Nemoj to da mi govoriš. A preko plota ti uskaču mladići! Radmila, nepotrebno se ljutiš! 
I kad je došao slučajno? Branilo, molim te. Molim te, ja samo hoću da ti mene pogledaš. Mržim te. Ko zna koliko si ti ljubavnika imala do sada? A ko zna koliko ih sad imaš? Ajde, požuri, zakasniš. Izvolite. Hvala. Ja jedva čekam da vas vidim u venčanoj haljini, kad vas već nisam videla na venčanju. Evo, još malo i gotove. Samo još da je prepeglam. Da. I to je to. Da. Pa što je ne biste sad obukli da vas vidim? Pa ajde, Julija. Zašto da ne? Ajde, pitaj je. A ne znam. Pa što ne znaš? Pa glupo je, ne znam. Jao, tako ste lepi, gospodjo. Gospodin Radmilo će biti ponosan na zabavi. Sve oči će biti uprte u vas. Goblen? Pa, kako je lep. Hvala, Julija. Pa kad ste ovo završili? Nisam ni primetila kad ste radili. Vredne ruke ženske, jao. Divan. Dobar dan, Tatjana. Dobar dan. Ajde, pitaj, obećala si. Šta da me pita? Ma nećemo da vas uznemiravamo. Sad čekajte tu. Pa kad si obećala, onda je pitaj. Pa ne znam. Kaže se slobodno. Šta ste htjela? Pa, znate, Mika i Dušan su nam pričali da ste im mnogo pomogli oko francuskog. Da čitate bez rečnika. Pa smo mi htjela da vas zamolimo... Da i vama pomognem, jel? 
Pa naravno. Hajde, hajde, slobodno. Jo, što je slatka. Izvolite. A vi ste Tatjanina drugarica, je li tako? Da, Marija. Drago mi je, Marija. Hajde, izvolite. Jo, što vam je lepa kuća. Mnogo vam je lepo ovde. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dec. Slika sa venčanja. Vidi koliko su lepi. Mnogo vam je lepi. Čekajte, to je venčana haljina. Jeste, to je venčana haljina. Nego sam ja prepravljala za zabavu kola se stara. Pa sam je sad probala da vidim kakva je. Baš je lepa. Hvala. Ali nije lepota najvažnija, je li tako? Da. Nego, jeste li vas dve se raspustile pred maturu? Jesmo. Još samo da je položimo, ja mislim da će nam i na univerzitetu biti lakše. Sedite. Pa, tako svi misle, ali onda dođu ispiti, pa dođe trema. A dobro, ima i studenta koji se tako spreme za ispite, onda od straha odustanu taj dan. Pa da, tako ćemo i mi. Dobro, ajde da vidim što treba da vam prevedem. Evo, ovaj deo. Dobro. Ajde, idemo pa san, dva prijatelja. Da. Dobro. Samo ja malo da pročitam, pa ćemo ovde. Dobro. Može? Može. Kada bi Moriso stigao na mesto svojih snova, Počeo bi da peca. I pecao bi da duboko u noć. Svakog nedeljnog jutra sretao bi... Izvinite. Kako ste svakog? Svakog nedeljnog jutra sretao bi gospodina Sovaža Na isto mesto. Veselog malog čoveka. Takođe ribara. Eto. I to je to, jel? Da, samo taj deo. Samo to. Eto. Izvolite. Puno vam hvala. Hvala vam. Izvinite što smo vas uznemiravale. Pa mam posla. Ne, 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 pa nemojte još da idete. Ne, 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 evo, hoćete jabuke? A, imam i kolače. Čekajte. Evo, svojite. Hvala. Služite se slobodno. To vika svira. Mangup. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam Dragiša Nikolajević, Ljiljanin, brat u tetke. Aaaa, pa hajde, izvolite, izvolite. A da vas pitam nešto. Je li imate vi momke? Pa, znate kako, ovde kod nas su svi mnogo veliki mangupi. Dragiša! Ja sam sestrice. Otko ti? Kako si mi ti? Dobro sam. E, dođi da ti u poslu. Ovo su Tatjana i njena drugarica Marija. Kako mi je? Marija. Dragi se. Tatjana. One su maturantkinje pa su došle da im pomognemo oko francuskog. A ovo je moj brat od tetke, sudija Dragiša Nikolajević. Ja nemam rođenog brata tako da mi je on kao rođen. 
Idemo mi sada. Hvala vam, gospođo Tomić. Pa zašto idete? Ne morate od mene da bežite. Ne bežimo. Gospođa Tomić nam je sve prevela. Idemo da učimo. Hvala vam puno. Ništa. Hvala vam. Doviđenja. 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 Ajde, sedi. Ja ću da nam sipam po liker. Može? Može. Ali ovde ima lepe dece. Vidim ja na kome se tebi pogled zadržao. Lepa je? Jeste. Lepa ti je kuća, sestrica. I si li srećna? Iskreno mi reci. Pojma nemaš koliko je Radmila divan. Nikad ne bih mogla da nađem boljeg muža od njega. A šta sam ti ja govorio? A ti se zaljubila u onu vucibatinu momčila. Pusti to, Dragiša, to je prošlost. Tad sam bila kao neko derište. Vidim da ti prija brak. Prolepšala si se. Svraćao sam i do Radmila u kancelariju. I? Šta kaže Radmila? Je li srećen? Kako nije srećen? Vidi se na njemu. Tako se obrada ovo što sam došao. I ja sam. Ti ćeš da spavaš kod Radmila u radnoj sobi, a mi ćemo... Pa mi ćemo kako dolikuje da spamo u našoj spavajućoj sobi. Ne mogu ja, Ljiljenice, da ostanem. Sa društvom sam. Zastali smo samo da bih ja video tebe i Radmila. Pa dobro. Ali nemoj da si tako tužna. U ostalom, zar ti nije slađe da budeš sama sa mužićem, nego da vam se ja tu petljam? Ajde da mi pokažeš kuću pre nego što pođe. Ajde. Doći vamo. Ovde je Radmilova radna soba. Dobar dan, gospodine Nikoliću, kako ste? Hvala, gospodice Daro. Evo, žurino posao. Aha, kako su vaši? Hvala Bogu, dobro su. A gospodja, gospodin Milan? Svi smo, hvala Bogu, dobro. A gospodin Nika, spremali ispite kako mu idu studije? Sve ide kako treba. Aha, znači sprema ispite, ništa ga ne ometa. Gospodice Daro, kod nas je sve u najboljem redu. Sad stvarno žurim na posao, pa bih... Da, da. Doviđenja, gospodine Nikolić, doviđenja. Doviđenja. Dobro jutro. Ništa ne priča. Ali nema veze, stigle su mi ove haljine iz Beograda. Ima da zablistam u nedelju na zabavi. A ova može da obuče šta hoće. Može i venčanu haljinu da obuče, ja ću opet biti lepša. Ajde, požuri, ajde. Sve mi je jasno, gospodine Tomić. E, onda tako je radi. U redu. Da. Advokat Tomić? Ja sam. Ovde je vaš prijatelj koji vam želi dobro i žali vas. Obratite malo više pažnja na svoju ženu jer će vam nasaditi rogove na glavu sa komšijom Ikom. A ko je to? A, je li i ovo da prepiše? Molim? I ovu tužbu i nju da prepiše. Da prepišeš, normalno, rekao sam ti već. Predu. Gde su mi ona akta? Ja sam li ti rekao da mi ne diraš akta sa stola? Ali, ja to su na stolu. Pa normalno da su na stolu i treba da budu na stolu. Tu i treba da budu. Slušaj, Piro. Trvovac Petrović treba da dođe sada, a ja sad moram da idem. Kažemo da dođe sutra u osam. Ali sutra je nedelja. Pa dobro, onda mu reci da dođe u ponedelja u osam. I da idete sutra na zabavu. A što? Pa ja idem sa Iku. E pa fino si društvo našao. Ne daje ispite, samo se zabavlja. Ti da daš ispite, si čuo? Hoću, gospodine. Dobar si ti, moj ovak peru. Dobar.
Dobar dan, gospodine Tomić. Dobar dan, Niko. Kažite mi, što se tiče stečaja Petrovića, hoće li se nagoditi? Pa ne znam. Ja mislim da hoće. Da, dobro. Dobro. Prijatno. Prijatno. Dolazio je Dragiš. Znam je da mene je bio. Baš mi je žao što nije mogao da ostane. Oduševljen je kuću. Lepo. Ti si nešto neraspoložen? Ali me boli glava. Mnogo radiš. Sedi, odmori se. Idem da sumijem. Ko ćeš da ti donesemo spirin? Ne treba, hvala. Masira malo glavu. Kako hoćeš. Bilo su mi danas Tatjana i njena drugarica. Da im pomognu nešto oko francuskog. Julija, hoćete li da zovnete gospodju? Imam nešto da joj pokažu. Samo da vidim što hoće. Sada ću ja dođem. Pogledajte, neka seljanka donela da proda. Možda vas zanima. 